ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் சீர்காழி சரவணன் இந்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா நீங்கள் பேப்பர்லாம் ஒரு நியூஸ் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா இந்தோ சீனா பார்டரில் ஒரு பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இடையில் ஒரு பிரச்சனை நடக்குது எல்லையில் பதற்றம் அந்த ப விஷயத்தை பற்றி தான் நாம் இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த இந்தோ சீனா பார்டர் அதாவது இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில் இருக்குல்ல எல்லை கோடு இது எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக மூவாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்குது எந்தெந்த மாநிலம்லாம் கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இமாச்சல பிரதேஷ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சிக்கிம் அருணாச்சல பிரதேஷ் இந்த மாதிரி நாலு ஸ்டேட்டுக்கிட்ட இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில் வந்து அந்த பார்டர் வந்து பிரியுது இது வந்து ஒரு மூவாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் இருக்குது இது எப்போவுமே ஒரு பதற்றமான பகுதி தான் இந்த பிராந்தியத்தில் எல்லையில் வந்து எல்லை பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவோட வடக்கில் இருக்கிற எல்லை பூராவுமே வந்து எனி எனி டைம் வந்து ஒரு டென்ஷனான பகுதியாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் எஸ்பெஷலி இந்தியா சீனா இடையில் இருக்கிற பார்டர் வந்து ப்ரெஷராக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எல்லை கோடு அப்படிங்கிறத வந்து ரெண்டு நாடுமே வந்து நிர்ணயிச்சதில்லை லிமிட் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல வந்து இந்தியாவோட த்ரூப்பு நிற்கிது அந்த இடத்துல வந்து சைனாவோட த்ரூப்பு நிற்கிதுன்னா எப்போ சான்ஸ் கிடைக்குதோ அப்போ வந்து சைனா வந்து இந்தியாக்குள்ளே வர்றதுக்கு வந்து தயாராக தான் இருக்குது சைனா வந்து தன்னுடைய இந்தியாவில் இருக்கிற நிறைய பகுதிகளை வந்து அவங்களுக்கு சொந்தமான நாடு அப்படின்னு அவங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்தே சொல்லிட்டு வராங்க உதாரணத்துக்கு எந்த அளவுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியாவோட ஒரு மாநிலம் அருணாச்சல பிரதேஷ் அங்கே வந்து எப்பவும் எலெக்ஷன் நடக்குது அங்கே வந்து முதலமைச்சர் இருக்காங்க எம்பி எலெக்ஷன் நடக்குது அங்கேருந்து எம்பி தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க அப்படிப்பட்ட அருணாச்சல் பிரதேஷ் மாநிலமே வந்து எங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சைனா சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து ரீசன் சைனா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து அருணாச்சல் பிரதேசத்தில் வந்து டிபட்டு கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் வந்து மெக்மோகன் லயன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரிட்டிஷ் காலத்தில் வந்து இந்தியா டிபட்டுக்கும் அருணாச்சல் பிரதேசத்துக்கும் இடையில் வந்து கோடு போட்டு இந்த பக்கம் இருக்கிற அருணாச்சல பிரதேசம் இந்தியாவது முடிவு பண்ணாங்க அப்போ வந்து டிபட்டு கூட சைனா இல்லை இப்போ வந்து டிபட் வந்து சைனாவோட அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியாக இருக்குது ஸோ எங்கள் நாங்கள் வந்து சைனா வந்து டிபட் கண்ட்ரோலில் இல்லாதப்ப நாங்கள் இல்லாமலே அந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது ஸோ அருணாச்சல் பிரதேசங்கிறது இந்தியாவுக்கு சொந்தம் கிடையாது அப்படின்னு வந்து சைனா வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து சிக்கிம் இந்த சிக்கிம்ங்கிறது இந்தியா கூட இணைஞ்சதையே வந்து சீனாவால் தாங்கிக்க முடியல அந்த மாதிரி தான் இப்போ இந்த ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதி இந்த நீட்டுக்குமே பிரச்சனை தான் இருக்கும் அதில் வந்து இந்தியா வந்து சமீபத்தில் அந்த ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டியை நீக்கிட்டு ஜம்மு காஷ்மீரை வந்து த ரெண்டு யூனியன் பிரதேசமாக பிரித்தாங்க இல்லையா லடாக் கண்ட்ரிலேனு அதுலேருந்து வந்து சீனாவுக்கும் இடையில் சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில் அந்த பார்டர் பகுதியில் வந்து டென்ஷன்ங்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது இப்போ பிரச்சனை காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மேப்பை பார்த்தா தான் வந்து அந்த விஷயம் வந்து தெளிவாக புரியும் அந்த ஜம்மு காஷ்மீராக ரெண்டாக பிரித்தாங்க இல்லையா லடாக் கண்ட்ரிலேனு அந்த லடாக் அண்ட் லேல இருக்கிற ஒரு முக்கியமான பகுதி தான் பேங்காங் ஷோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏரி வந்து இரு நாட்டிலையுமே போகுது அதாவது ஒரு நாற்பத்தஞ்சு மைல் வந்து இந்தியாலையும் ஒரு தொண்ணூறு மைல் வந்து சைனாலேயும் இருக்குது அந்த ஏரி கிட்ட தான் வந்து எப்போவுமே ஒரு சென்சேஷனான பகுதி பதினாலாயிரம் அடி வந்து உயரத்தில் வந்து அந்த ஏரி ஏரி இருக்கு அந்த ஏரி பகுதி தான் வந்து ஒரு முக்கியமான பகுதி இந்த இரு நாட்டு எல்லையிலையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் வந்து இந்தியா சீனா போர் நடக்கிறப்ப இந்த ஒரு ஏரியில தான் வந்து அந்த போரே ஆரம்பிச்சுது அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஏரிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதியாக இருக்குது நீங்கள் மேப்பில் பார்க்குறீங்க இல்லையா இதுதான் அந்த பார்டர் இந்தியா சீனா பார்டர் இந்த ஏரி வந்து நடுவில் வந்து பிரிக்குது இப்போ பிரச்சனை என்ன காரணம்னா இந்த ஏரி கிட்ட வந்து இந்தியா வந்து ஒரு ரோடு போட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ரோடு வந்து போடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வந்து பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த எல்லையை வந்து இதுதான் எங்களுக்கு அதுதான் உங்களுக்குங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு வரையறையுமே கிடையாது இந்த மாதம் ஸ்டார்டிங் இருக்கு இல்லையா மே அஞ்சாம் தேதி இதே மாதிரி இந்த ரெண்டு தரப்பு இராணுவத்தினருமே வந்து ஆயுதம் இல்லாமல் அடிச்சுக்கிட்டாங்க அதாவது கல் கத்தி கையால் இந்த மாதிரி அடிச்சுக்கிறப்போ இரு தரப்புலையுமே நூற்றுக்கும் அதிகமானவர்களுக்கு வந்து காயம் ஏற்பட்டுச்சு இப்போ வந்து இந்த லேக்கை சுற்றி இருக்கு இல்லையா பகுதி அந்த பகுதியில் வந்து சைனா வந்து நூறுக்கும் அதிகமான பதுங்கு குழிகள் அமைச்சு பெரிய பெரிய எந்திரங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா கனரக எந்திரங்கள்லாம் பார்டருக்கு கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல குழி போட்டு அங்கே வந்து ஆலங்களெல்லாம் நிப்பாட்டி வைக்கிறாங்க இதுக்கு போட்டியாக இந்தியாவும் அந்த இடத்துக்கு வந்து தன்னுடைய படைகளில் வந்து பெரும் பிரிவு வந்து அங்கே வந்து அனுப்பி வச்சுருக்காங்க இப்போ வந்து இந்த பிரச்சனையில் வந்து இந்திய இராணுவத்தில் பதினான்காவது படைப்பிரிவுன்னு இருக்கு
அந்த உலக நாடுகள் க ஒரு மீட்டிங் அதில் வந்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நாடுகள் வந்து சைனாவுக்கு எதிராக இருக்காங்க சைனாவுக்கு எதிராக ஒரு நெகட்டிவ் இம்ப்ரெஷன் வந்து உலகம் பூராவுமே எல்லா நாடுகள்ட்டையுமே கிரியேட் ஆகிருக்கு இந்த கொரோனாவை வந்து சைனா தான் உற்பத்தி பண்ணி அனுப்புனாங்கிறது இதை பற்றிலாம் நம்ம வந்து முந்தின வீடியோவில் வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த நாட்டு த தலைமை இருக்கு இல்லையா இந்தியாவில் வந்து இப்போ மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் தேர்தலாம் நடக்கும் அந்த நாட்டில் அப்படி கிடையாது அந்த ஒரு ஒரு சிங்கிள் பார்ட்டி சிஸ்டம் தான் அந்த கம்யூனிஸ்ட் தலைமை குழு இருக்கு இல்லையா முக்கியமான குழு அந்த குழுலேயே இந்த சீன அதிபர் ஜி ஜிங்பிங்குக்கு வந்து கொஞ்சம் கெட்ட பேர் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி நேரத்தில் சீனா வந்து இயற்கையாகவே என்ன பண்ணுன்னா அதோட தெற்காசிய கடல் பகுதி இருக்கு இல்லையா தெற்கு சீன கடல் பகுதி இந்தியா பார்டர் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் வந்து செயற்கையாகவே ஒரு போர் பதற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்துவாங்க அந்த நேரத்தில் அது எப்படி ஆகும்னா அந்த நாட்டு மக்களுக்கு வந்து ஒரு உணர்வு தேச உணர்வு ஏற்படுத்தும் அந்த நாட்டில் உள்ள மக்களுக்கு அவங்க நாட்டு மேலே அதனால தான் சைனா வந்து இந்த மாதிரிலாம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் பண்ணிட்டு இருக்கு ஏற்கனவே நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து டோக்லாம் இஷ்யூ இந்தியா சைனா பூட்டான் இந்த மூன்று நாடுகளுக்கும் முக்கியமான பகுதி வந்து டோக்லாம் அந்த டோக்லாம் குள்ளே வந்து சீனா வந்து அத்துமீறி வந்தாங்க அந்த டோக்லாம்ங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதி ஏன்னா நம்ம இராணுவம் வந்து அந்த அந்த உயரத்திலேருந்து பார்த்தா எல்லா இடமுமே தெரியும் அதனால் அந்த இடம் யாருக்குங்கிறதுல வந்து பிரச்சனை இருந்துச்சு கிட்டக்கிட்ட ஒரு எழுபது நாட்கள் வந்து இரு நாடுகளுமே வந்து ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க கை எதுவும் இல்லாமல் அப்படியே போய் தள்ளி த முட்டி தள்ளுறது அந்த நாட்டு ஆட்களை அவங்க வந்து இங்கே வந்து நம்ம ஆட்களை முட்டி தள்ளுறது இந்த மாதிரிலாம் வந்து பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அதாவது எழுபது நாட்களுக்கு அப்புறம் வந்து இந்திய பிரதமர் மோடி வந்து சீனா பிரதமரோட ஊகானில் வந்து ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அதிகாரப்பூர்வமற்ற பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இந்த பிரச்சனை வந்து முடிவு கொண்டு வரலாங்க அதே மாதிரியே இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த இந்தோ சீனா பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா அந்த பாங்காங் ஏரியில் அந்த லடாக் லேயில் இருக்கிற ஏரி பிரச்சனையும் ஒரு நீண்டகால பிரச்சனையாக நீடிக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது அதிக விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் சொல்லுங்கள் அதையும் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம